প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালোই আছো পুলিশ লাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ইউটিউব চ্যানেলে এটা আমার প্রথম ক্লাস আমি সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ মাসুদ আলম জনি তোমাদের আজ দশম শ্রেণীর দশম অধ্যায় অর্থাৎ খনিজ সম্পদ ধাতু ও অধাতু এই চ্যাপ্টারের উপরে আমার প্রথম লেকচার আশা করি সবাই লেকচারটা উপভোগ করার চেষ্টা করবা এবং শেখার চেষ্টা করবা তবে ক্লাস নেওয়ার আগে আমি দু একটা কথা ক্লিয়ার করে দিই লকডাউনের সময় চলছে মহামারীর সময় সবাই জানো যে বাইরের পরিবেশ ভালো না আমাদের স্কুলেও কোয়ারেন্টাইন আইসোলেশন সেন্টার ওখানে আছে আমাদের সম্ভবত এই কারণে আমরা স্কুল থেকে না বিভিন্ন জন বিভিন্ন বাসার থেকে আমরা ক্লাস আপলোড করার চেষ্টা করছি তো যাই হোক আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল তখনই হবে যখন তোমরা ঠিক মতো ক্লাস করবা তোমরা লেকচারগুলোকে দেখবা এই লেকচারগুলোকে বিশ্লেষণ করবা বইয়ের সাথে মেলাবা প্রশ্ন করবো আমাদেরকে প্রশ্ন তোমরা করতে পারো কোনো সমস্যা নেই তোমার আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার তোমাদের কাছে আসে যে যে ধরনের প্রশ্ন পারো আমাদেরকে প্রশ্ন করবা ইনশাল্লাহ আমরা হেল্প করার চেষ্টা করব আর যারা ক্লাস টেনে উঠছো সবার প্রতি আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে এই সময়টাকে তোমরা কাজে লাগাও এই সময়টাকে কাজে লাগাও আমি জানি যে এই কথাটা বলা যতটুকু ইজি কাজটা ততটুকু ইজি না অত ইজি কাজ না যে বাসায় বসে থাকায় স্কুল নাই বাসা থেকে বের হতে পারছো না মাঠে খেলতে পারছো না অনেক প্রবলেম তাও এই সময়টাকে আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে আমাদেরকে বিল্ড করার জন্য আমাদেরকে স্কিলড হতে হবে আমাদেরকে নিজের নিজের স্কিল ডেভেলপ করতে হবে তোমাদের স্কিলকে তোমাদের স্কিল কিন্তু আপ অত পড়াশোনা তো নিজেদেরকে পড়াশোনার মধ্যে তোমাদেরকে স্কিল করতে হবে আমিও চেষ্টা করছি নিজেকে স্কিল করার আমিও চেষ্টা করছি নিজেকে স্কিল করার কীভাবে গিয়ে অনলাইনে ক্লাস নিয়ে অথবা তোমাদের সাথে কিভাবে কন্ট্যাক্ট করতে হচ্ছে সেই জিনিসগুলোর উপরে আমরা একটু আপাতত গবেষণা করছি দেখা যাক কতটুকু সফল হই অনেকে ভালো পাচ্ছে আমি অবশ্য তেমন একটা পাই না আমি রসনের টিচার এই ইন্টারনেট আর আইসিডির ব্যাপারে আমার একটু নলেজ কম তাও আমার যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করব তোমাদের সামনে একটা বোধগম্য ক্লাস তুলে ধরার জন্য তো যাই হোক অনেক বেশি কথা বললাম এখন আমাদের লেকচার শুরু করি তো আমাদের চ্যাপ্টারের নাম খনিজ সম্পদ ধাতু ও অহাতু দশম অধ্যায় এই চ্যাপ্টার থেকে প্রত্যেক বছর মিনিমাম একটা কোয়েশ্চেন থাকে আমরা পড়ার আগে সবসময় জিজ্ঞেস করি যে স্যার এই চ্যাপ্টারটা ইম্পর্টেন্ট কি না এই চ্যাপ্টারটা ইম্পর্টেন্ট তবে এই চ্যাপ্টারের সাথে অন্যান্য চ্যাপ্টারের পড়ার ধারাটা একটু ভিন্ন অন্যান্য চ্যাপ্টারের সাথে এটা সম্পূর্ণরূপে একটু ভিন্ন ভিন্ন আমি এই কারণে বলবো যে অন্য চ্যাপ্টারগুলোর তুলনায় এখানে মুখস্থ বিদ্যাটা একটু বেশি এই চ্যাপ্টারের মুখস্থ বিদ্যা একটু বেশি প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে যেগুলো থাকে সেই জিনিসগুলোতে আমরা আসলে কোনো হেরফের করতে পারি না অনেকে বলে যে স্যার এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা আমি বানায় বলতে পারবো কি না বানায় বলতে পারবো কি না সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য বানায় বলাটা একটা অনেক বড় আমি এটাকে বলবো যে এটা ট্যালেন্টের মতো তুমি যদি বানায় সঠিক অ্যান্সারটা করতে পারো সৃজনশীল কোশ্চেনে কিন্তু অ্যান্সারটা এই ধরনেরই হয় এবং তেমনই থাকা ভালো কিন্তু এই চ্যাপ্টারের মধ্যে যে টপিক্সগুলো আছে এই টপিক্সগুলোর কোনো ব্যতিক্রম টপিক্স নাই বা ভিন্ন কোনো টপিক্স নাই যা দেওয়া আছে স্পেসিফিক স্পেসিফিকভাবে সেটাই যে স্পেসিফিকভাবে তোমাকে সেই পড়াটাই পড়তে হবে যেটা বই সাপ্লাই করছে তো এখানে মুখস্থটা বেশি এবং তুমি যা মুখস্থ করবে যাদের একটু মুখস্থবিদ্যা ভালো তারা এই চ্যাপ্টার থেকে দশে দশ অ্যান্সার করতে পারো এমন দশে দশেই পাওয়া যাবে হুবহু কমন পাবা এবং বই থেকে কমন পাবা এমন না যে কোনো বইয়ের বাইরে থেকে কোশ্চেন দিবে যাই হোক অনেক কথা বললাম আমি এখন পড়া শুরু করি তো আমাদের প্রথম টপিকসটা হচ্ছে ধাতু ও অত তো ধাতু এবং অত পঞ্চম অধ্যায় মোটামুটি আমাদের পড়া হয়ে গিয়েছিল ধাতু কাকে বলে ধাতু কারা যারা সাধারণত ইলেকট্রন দান করে আমরা জানি ধাতু যারা তারা ইলেকট্রন দান করে তারা চকচকে ঘাত সহ তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন করে এই ধরনের যে মৌলিক পত্র সমূহ থাকবে তাদেরকে ধাতু বলা হয় অধাতু কাকে বলে এর বিপরীত ক্যারেক্টার যা কিছু ছিল এর বিপরীতে যা কিছু ছিল সেই ক্যারেক্টারটাকে বলা হচ্ছে অহাত তো ওই বিশ্লেষণে না গিয়ে আমি এই চ্যাপ্টার ভিত্তিক যে পড়াগুলো আছে তার মধ্যে আগে যাই তো প্রথমটা হচ্ছে যে খনিজ কাকে বলে প্রথম টপিক আমাদের খনিজ সম্পদ বলতে কি বুঝো খনিজ এই নামের সাথে আমরা অনেকটাই ফ্যামিলিয়ার যে আসলে খনিজ সম্পদটা কি তো খনিজ সম্পদ হচ্ছে যে আমরা মাটি পানি বায়ু এই ভূপৃষ্ঠের উপরে বা এমনকি ভূপৃষ্ঠের নিচে বাতাস থেকে পানি থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় যা কিছু সংগ্রহ করতে পারি আমাদের প্রয়োজনীয় যে প্রয়োজনীয় না এমন জিনিসকে আমি খনিজের তালিকায় নিতে পাবো না তো মাটি পানি বায়ু থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় যা কিছু আমরা সংগ্রহ করতে পারবো তাকে আমরা খনিজ পদার্থ বলবো বা খনিজ সম্পদ বলবো ঠিক আছে তো এই খনিজ সম্পদ খনিজ সম্পদ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে খনিজ সম্পদ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে ইভেন পানিও একটা খনিজ সম্পদ আমরা টিউবওয়েল থেকে যে পানিটা নিয়ে আসি এটাকে খনিজ পানি বলা হচ্ছে যে পানিট
তো এখন খনিজ পদ্ধ পড়তে গিয়ে আমাদেরকে কয়েকটা বড় আগে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে শিলা শিলা রক মাটির নিচে শক্ত শিলা পাথর শিলা বলতে আসলে আমাদের মাথার মধ্যে যে জিনিসটা সবার আগে আসে সেটা হচ্ছে পাথর বিবেচনা করি আমরা কিন্তু শুধু যে পাথর শক্ত পাথর তা না শিলা বিভিন্ন রকম হতে পারে শিলার অনেক এক্সাম্পল হচ্ছে তো এখন বই যেটা বলছে সেটার উপর আমি ফোকাস করি তো খনিজ সম্পদের পরে খনিজ সম্পদ আমি আরেকবার বলি খনিজ সম্পদ যাকে বলে যে আমরা মাটি পানি এবং বায়ু থেকে যে উপাদানগুলো সংগ্রহ করতে পারি প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো সংগ্রহ করি সেগুলো হচ্ছে খনিজ সম্পদ এখন এরপরে হচ্ছে শিলা কাটো বলে শিলা হচ্ছে যে সকল খনিজ সম্পদ যে সকল খনিজ সম্পদ কালের বিবর্তনের সময়ের সাথে তারা শক্ত আকার ধারণ করে এখন কেন শক্ত আকার ধারণ করে বিভিন্ন কারণ থাকে যেমন মাটির নিচে চাপা পড়ে এরা শক্ত আকার ধারণ করছে এভাবে বায়ুমণ্ডলের চাপের কারণে হতে পারে অথবা সময়ের পাস করার সাথে সাথে এরা শক্ত আকার ধারণ করতে পারে তাহলে শিলা কাটে বলা হচ্ছে শিলা হচ্ছে যে সকল খনিজ সম্পদ শক্ত আকার ধারণ করে তাদেরকে শিলা বলে এখন শিলা বলতে নর্মালি আমরা পাথর বুঝি কিন্তু শুধু যে পাথর হবে তা না শক্ত যে কোনো খনিজ পদকেই আমরা শিলা বলব এখন শিলা কত প্রকার শিলা তিন প্রকার প্রথম হচ্ছে আগ্নেয় শিলা আগ্নেয় শিলা আগ্নেয় শিলা কি জিনিস তোমরা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কথা সবাই খুব ভালোভাবে জানো আগ্নেয়গিরিতে যখন অগ্ন্যুৎপাত হয় তখন ভিতর থেকে উত্তপ্ত গলিত পথ যাকে লাভা বলা হয় ইংলিশে বলা হচ্ছে ম্যাগমা তো এই ম্যাগমা বা লাভা যখন শক্ত আকার ধারণ করে তখন আমরা যে শিলাটা পাই তাকে বলা হচ্ছে আগ্নেয় শিলা আবার বলি যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আমরা সাধারণত আমরা গেস করি এভাবে যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতটা সাধারণত মাটির উপরেও হতে পারে এবং এটা যখন অগ্ন্যুৎপাতটা ঘটে এই অগ্ন্যুৎপাতটা ঘটে এর ভিতর থেকে অনেক উত্তপ্ত গলিত পদ্ধ নির্গত হয় অনেক বেশি উত্তপ্ত গলিত পদ্ধ নির্গত হয় এখন এই পদ্ধগুলো প্রথম প্রথম একটু নরম তরল অর্ধ তরল এই অবস্থা থাকে এরা প্রবাহিত হতে পারে প্রবাহিত অর্থের মতো কিন্তু যখন এরা জমা হয়ে যায় জমার বাঁধে তখন এরা খুবই একটা শক্ত পোক্ত আকার ধারণ করে এমনকি এরা নতুন ভূপৃষ্ঠ তৈরি করতে পারে এত বেশি শক্ত হতে পারে তো এই ধরনের শিলাকে বলা হচ্ছে আগ্নেয় শিলা যেমন একটা এক্সাম্পল দিই এক্সাম্পল তোমরা হয়তো বা আমেরিকার একটা প্রদেশ আছে হাওয়াই হাওয়াইয়ের নাম তোমরা সবাই শুনছো মোটামুটি তো হাওয়াইয়ের মধ্যে এখনও অনেকগুলো অনেকগুলো আগ্নেয়গিরি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি এই আগ্নেয়গিরিগুলো ওখানে আছে তো ওখান থেকে অনবরত ওখান থেকে অনবরত এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যে ম্যাগমাগুলো উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলো ভূভাগকে এখনও তারা বৃদ্ধি হচ্ছে প্রতিদিন প্রতিদিন হাওয়াই দ্বীপ দেখা যাচ্ছে যে অল্প 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 করে বৃদ্ধি পাচ্ছে ইভেন সমুদ্রের নিচে আমি যদি এখন একটা সমুদ্র কল্পনা করি যে এটা সমুদ্র এর পানির উপরে পৃষ্ঠ এখন সমুদ্রের নিচেও কিন্তু অনেক আগ্রেয়গিরি আছে সমুদ্রের নিচেও অনেক আগ্নেয়গিরি থাকতে পারে এখন এই আগ্নেয়গিরি যদি অগ্ন্যুৎপাত ঘটে এখন তোমার প্রশ্ন হতে পারে স্যার সমুদ্রের নিচে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটবে তো আগুন ধরবে কিনা তা আসলে আগুন টাগুন কিছু না ওখানে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ কোর যেটাকে বলা হচ্ছে সেন্টার কেন্দ্র পৃথিবীর কেন্দ্রে আমরা এখনও জানি যে সকল পথ তরল অবস্থাতেই আছে তাপমাত্রার জন্য পৃথিবীর কেন্দ্রের তাপমাত্রা অনেক বেশি তো সেখান থেকে বিভিন্ন কারণে যখন এই তরল পথগুলো বের হয় আসে এটা পানির নিচেও বের হয়ে আসতে পারে এবং তখনও তারা আগুনের মতোই গরম হবে বা দেখতে আগুনের মতোই হবে তো এখন এখানে যখন অগ্ন্যুৎপাত ঘটে তখন এখান থেকে তরল পথ বের হয় তরল পথটা প্রাথমিক পর্যায়ে খুব গরম এবং তরল থাকলেও পরে এটা জমার বাঁধে ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা আয়ত্ত বৃদ্ধি পায় আবার মনে করো যদি আগ্নেয় অগ্ন্যুৎপাত ঘটে আবার ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এভাবে বারবার অগ্ন্যুৎপাতের ফলে দেখা যায় যে সমুদ্রের মাঝে আমরা শেষ পর্যন্ত একটা দ্বীপ পাওয়া যায় এভাবে কিন্তু নতুন দ্বীপ এখনও তৈরি হয় কিন্তু প্রসেসটা এমন না যে আমি যেভাবে ছবির মতো দেখালাম আমার হয়ে গেল এটা লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগে অনেক নতুন ভূভাগ এভাবে তৈরি হয় আবার অনেক কিছু বিলীন হয়ে যায় কিন্তু আমরা আগ্নেয়শিলার মাধ্যমে নতুন ভূভাগ পেতে পারি আগ্নেয়শিলের উদাহরণ হচ্ছে গ্রানাইট গ্রানাইট পর্বত এই পর্বতগুলো সাধারণত আগ্নেয়শিলার মাধ্যমে তৈরি হয় তো যাই হোক আগ্নেয়শিলা কী জাস্ট এখন এখানে বলার সময় বা পড়ানোর সময় অনেক কথাই বলতে হয় যখন আমরা পড়াবো যখন আমরা কথা বলবো অনেক বেশি কথা বলি কিন্তু এতক্ষণ পড়ানোর পর তুমি পড়ার মধ্যে তুই কী ক্যাচ করলাম এখানে এতক্ষণ যা পড়ালাম এই পড়ার মধ্যে কটা প্রশ্ন ছিল আমি কিন্তু এই পর্যন্ত শুধুমাত্র তিনটা ছোট প্রশ্ন আমি কাজ করলাম কাকে তো কী কী এখানে খনিজ সম্পদ আর এখানে হচ্ছে শিলা আর শিলার প্রকার ভেতরে প্রথম যে অঞ্চলটা ছিল সেটা হচ্ছে আগ্নেয় শিলা আগ্নেয় শিলার পরে আমরা এর দুই নম্বর অংশের মধ্যে আসতে পারি যে আগ্নেয় শিলার পরে আর আগ্নেয় শিলায় কিন্তু আমি এক্সাম্পল দিলাম গ্রানাইট ঠিক আছে
যে পাললিক শিলা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের উপর আমরা জানি যে অনবরত বাতাস হচ্ছে যখন মাঝে মাঝে আমরা শহরের মধ্যেও আমরা এই জিনিসটা দেখতে পারি যে মাঝে মাঝে অনেক বাতাস হলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বালু উড়ে চলে আসে বন্যা হয় মাঝে মাঝে বন্যা হয় বন্যা হলে যারা গ্রামাঞ্চলে থাকে নদীর আশেপাশে থাকে তারা এই জিনিসটা ভালো ক্যাচ করতে পারবে ভালো দেখতে পারবে আমরা হয়তো শহরের লোক কম বুঝি যখন বন্যা হয় তখন বন্যার কারণে দেখা যাচ্ছে নদীর পানি যখন ভূপৃষ্ঠে ভূভাগে শুকনো অঞ্চলে চলে আসে তখন ওরা যখন বন্যার পানিটা নামে তখন উপরের অংশে মাটির উপরে একটা অন্য মাটির আস্তরণ ছাড়া যায় এটাকে কলি মাটি বলা হয় যে নদীর পানির কারণে আমাদের ভূভাগের মধ্যে যে আমরা একটা মাটির আস্তরণ পাই নদীর পানি নেমে যাওয়ার পরে তো সেই মাটিটাকে বলা হয় পলি মাটি এখন পলি মাটির কারণে দেখা যাচ্ছে একটা নতুন আস্তরণ তৈরি হচ্ছে এভাবে বাতাসের কারণে তারপর পানির কারণে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার কারণে যখন ভূপৃষ্ঠের উপরে এভাবে বিভিন্ন স্তর জমা পড়ে এই স্তর জমা হওয়ার ফলে যে ধরনের শিলা তৈরি হচ্ছে একে বলা হচ্ছে পাললিক শিলা ঠিক আছে যে বন্যার কারণে বায়ু প্রবাহের কারণে ভূপৃষ্ঠের উপর যখন বিভিন্ন স্তর জমা পড়ে আর এই স্তর জমা পড়ার কারণে যে শিলা তৈরি হয় তাকে বলা হচ্ছে পাললিক শিলা পলিমাটি এই জমাটা যেটা বললাম এখন এটা একটা পালক শিলার এক্সাম্পল হতে পারে যে এটা গেল এবং লাস্ট লাস্ট আমাদের উদাহরণটা হচ্ছে রূপান্তরিত শিলা লাস্ট হচ্ছে রূপান্তরিত শিলা এখন রূপান্তরিত শিলা কী জিনিস আমি এখানে লিখে দিলাম রূপান্তরিত শিলা রূপান্তরিত শিলা কি রূপান্তরিত শিলা হচ্ছে যে এই আগ্নেয় শিলা বা এই আগ্নেয়গির অগ্নুৎপাতকে যে শিলা উৎপন্ন হচ্ছে আগ্নেয় শিলা এবং পাললিক শিলা এটা সময়ের সাথে কালের বিবর্তনে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে তাদের মৌলিক অবস্থা হারাই ফেলে তখন যে শিলা পাওয়া যায় তাকে বলা হচ্ছে রূপান্তরিত শিলা ঠিক আছে আবার বলছি কালের বিবর্তন কালের বিবর্তনে যখন আগ্নেয় শিলা পাললিক শিলা তারা নিজেদের ন্যাচারাল যে রূপটা বাস্তব রূপে সেটা হারাই ফেলে এবং হারানোর পরে যখন তারা নতুন রূপ লাভ করে তখন তাকে বলা হচ্ছে রূপান্তরিত শিলা ঠিক আছে যেমন কয়লা একটা রূপান্তরিত শিলার মধ্যে পড়বে তা সে গেল শিলার প্রকারভেদ এগুলো যা শর্ট কোয়েশ্চেন এখান থেকে কোনো বর্ড কোয়েশ্চেন আসবে না এখান থেকে কোনো বর্ড কোয়েশ্চেন মোটেও আসবে না জাস্ট ক নম্বরের কোয়েশ্চেন অথবা খ নম্বরের কোয়েশ্চেন এবং এম সিকির জন্য তোমরা এই সংজ্ঞাগুলো পড়তে পারো যে শিলা কাকে বলে কত প্রকার কী কী আগ্নেয় শিলা পাললিক শিলা রূপান্তরিত শিলা এরা কাকে বলে কী কী এবং জাস্ট নোট করবা কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটা জিনিস নোট করবা যাই হোক নোট করার কথা আমি কেন বলছি যে ক্লাসের মধ্যে তোমরা যখন ক্লাস করতো আমরা কিন্তু টুকটাক তোমাদেরকে লেখাইতাম লেখানো কিন্তু খুবই জরুরি তুমি পরীক্ষার খাতায় কতটুকু লিখবা তোমার অ্যান্সার কতটুকু হবে এই জিনিসটা আমাদের যদি আমরা না লিখি সবাই যদি না লিখি তাহলে আমাদের কিন্তু আইডিয়া আসে না তাহলে কোশ্চেনগুলো দেবো আমি কিন্তু পড়ার পরে সব কোশ্চেন আরেকবার বলবো যে কোন কোন কোশ্চেন থাকছে আমি বোর্ডেও দিয়ে দেবো তোমরা দেখতেও পারবা লিখতেও পারবা তবে তোমাদের সবার কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে পড়াটা বা লেকচার শুনে কিন্তু তোমাদের পড়া কখনো কমপ্লিট হবে না লেকচার শোনার পরে কখনোই তোমাদের পড়া কমপ্লিট হবে না এই পড়াটা কমপ্লিট করার জন্য তোমাদেরকে সাথে সাথে লিখতে হবে লেকচার শোনার পরে অ্যান্সারটা কতটুকু বড় হইতে পারে একটা ক নাম্বারের জন্য এটা পরে আমাদের সাথে কনসাল্টও করতে পারো কোনো সমস্যা নেই যে স্যার এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা কত বড় হইতে পারে তো এতক্ষণ আমরা ক নাম্বারের মধ্যে ছিলাম তো শিলা এর প্রকার ভেদ গেল এরপর এরপরে আসে আকরিক আকরিক কাকে বলে আমরা খনিজ পদার্থ দেখলাম এখন খনিজ পদার্থ থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক আসে সেটা হচ্ছে আকরিক আর তোমরা এখন যেমন দেখতে পাচ্ছ এই চ্যাপ্টারে কিন্তু বর্ণনামূলক ইনফরমেটিভ কোশ্চেন বেশি কাকে বলে কি এই ধরনের কোশ্চেনের সংখ্যা বেশি বিক্রিয়া আছে সামান্য কিছু বিক্রিয়া আছে তবে অন্যান্য চ্যাপ্টার যেমন সপ্তম অধ্যায় আমরা জারণ বিজারণ করছিলাম কত ধরনের বিকটা ছিল অনেক ধরনের বিকটা ছিল ষষ্ঠ অধ্যায় জাস্ট ম্যাথ দিয়ে ভর্তি বন্ধন সেখানে অনেক চিত্র ছিল অনেক কাজ ছিল বোঝার মতো অনেক কিছু ছিল এখানে কিন্তু জাস্ট ইনফরমেশন সব তথ্য এমন যেটা আগের থেকে এমন ছিল তুমি এটাকে চেঞ্জ করতে পারবা না ঠিক আছে তো এখন এরপর যেটা আসে সেটা হচ্ছে আকরিক আকরিক কাকে বলে আকরিকের সংজ্ঞাটা হচ্ছে এমন যে যে সকল খনিজ পদার্থ থেকে আমরা লাভজনক উপায়ে আমরা লাভজনক উপায়ে কোনো ধাতু বা অধাতব মৌলিক পদার্থকে নিষ্কাশন করতে পারি তাদেরকে বলা হচ্ছে আকরিক আবার বলি যে আকরিক কাকে বলা হচ্ছে যে যে সকল খনিজ পদার্থ থেকে আমরা লাভজনক উপায়ে কোনো ধাতু বা অধাতুকে নিষ্কাশন করতে পারি তাকে বলা হচ্ছে আকরিক এক্সাম্পলটা আমি এভাবে দিই যে আয়রন বা লোহা লোহার কিছু খনিজ সম্পদ আছে যেমন এফি ও ফেরাস অক্সাইড ফেরিক অক্সাইড ফেরিক ক্লোরাইড এই তিনটারই খনিজ পদার্থ 
এই তিনটাই খনিজ পদার্থ এদেরকে ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে কিন্তু আমি যদি বলি যে এই তিনটার থেকে বা এই তিনটা খনিজ পদার্থ থেকে কোন যৌগ দিয়ে আমি লাভজনক উপায়ে আয়রনের নিষ্কাশন করতে পারব তো আমি শুধুমাত্র এই দুটো যৌগ এফি ও এফি টু ও থ্রি মানে ফেরাস অক্সাইড আর ফেরিক অক্সাইড এই দুটো যৌগ দিয়ে আমি শুধুমাত্র লাভজনক উপায়ে আয়রনের নিষ্কাশন করতে পারবো তো এই দুটোকে শুধুমাত্র আকরিক বলা হবে তবে আকরিক তাকে বলা হচ্ছে আকরিক বলা হচ্ছে যে সকল খনিজ সম্পত্তিকে যে সকল খনিজ সম্পত্তিকে লাভজনক উপায়ে যে সকল খনিজ সম্পত্তিকে লাভজনক উপায়ে আমরা কোনো ধাতু বা অধত মৌলিক পদ থেকে নিষ্কাশন করতে পারি তাদেরকে বলা হচ্ছে আকরিক একে আমি খনিজ সম্পদ বলতে পারবো কিন্তু একে আমি আকরিক বলতে পারবো না ঠিক আছে এখান থেকে কিন্তু একটা শর্ট কোয়েশ্চেন আসে এখান থেকে একটা শর্ট কোয়েশ্চেন আসবে যে সকল আকরিক খনিজ সম্পদ কিন্তু সকল খনিজ সম্পদ আকরিক নয় আমি আবার বলি যে এখান থেকে একটা শর্ট কোয়েশ্চেন হয়ে যাচ্ছে যে সকল আকরিক খনিজ সম্পদ কিন্তু সকল খনিজ সম্পদ আকরিক নয় তো এখানে দুটো সংজ্ঞা দিয়ে তোমরা এটা অ্যান্সারটা করতে পারবা এরপরে আমরা এখন বর্ড কোশ্চেনের মধ্যে ঢুকব এরপরে যে টপিক্সগুলো আছে মোটামুটি সবগুলাই গ নাম্বারের জন্য মোটামুটি সবগুলাই গ নাম্বারের জন্য এগুলোর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট লেস ইম্পর্টেন্টও আছে আমি সেটা বলে দেবো এখন কিন্তু পড়ার সময় সবগুলোকে থ্রো আউট করতে হবে প্রথমে সবগুলোকে থ্রো আউট করতে হবে তারপর সেখান থেকে আমরা যাচাই বাছাই ছাটাই করব যে কোন অংশটা বেশি ইম্পর্টেন্ট বা কোন অংশটা কম ইম্পর্টেন্ট তো এখান থেকে এখন ধাতু নিষ্কাশনের যে বিভিন্ন ধাপ বা আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনের যে বিভিন্ন ধাপ এই ধাপগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব ঠিক আছে আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনের ধাপ সমূহ ধাতু নিষ্কাশনের ধাপ সমূহ তো মোট পাঁচটা ধাপ আছে এটা এর মোট পাঁচটা ধাপ আছে তো প্রথম ধাপটা কি প্রথম ধাপটা হচ্ছে এক নাম্বার ধাপ চুম্ব বিচুম্ব করা চুম্ব বিচুম্ব করা এখন কথা হচ্ছে এটা যে চুম্ব বিচুম্ব করা এই কথার অর্থ কি মনে করো তুমি কোনো পাহাড় থেকে এই যে আমি একটু আগে গ্রানাইট পর্বতের কথাই বললাম তুমি কোনো পাহাড় থেকে কোনো আকরিককে সংগ্রহ করবা তোমরা এটা ডিসকভারি চ্যানেলে বলো অথবা কোনো মুভির মধ্যে জিনিসটা দেখছো অথবা যখন কোনো আকরিককে নিষ্কাশন করা পাহাড় থেকে বম্বিং করা হয় ডিনামাইট দৌড়ানো হচ্ছে অথবা বড় বড় গাড়ি বর্তমানে দাঁড়ায় আমি তো ডিসকভারি চ্যানেল বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে প্রায় প্রায় রেফারেন্স দিই পড়ার মধ্যে কারণ এই জিনিসগুলো খুবই সুন্দর দেখতে অনেক ইনফরমেশন পাওয়া যায় আর এগুলো আমাদের খুব বেশি করে দেখা হচ্ছে বাসায় বসে আসো এই চ্যানেলগুলো বেশি দেখবা তো এখন এখানে চূর্ণ বিচূর্ণ করার অর্থ হচ্ছে যে একটা পাহাড়ের মধ্যে যদি আকরিক থাকে আমি এই আকরিকটাই কি পাহাড় সম্পূর্ণ নিয়ে আসবো বা বড় বড় পাথর কাটে নিয়ে আসবো এটা কখনোই করবো না বিভিন্ন যন্ত্র থাকে আমরা যেটা বললাম ডিনামাইটের মাধ্যমে আমরা এটাকে উড়ে ফেলতে পারি অথবা ক্রাশার থাকে এই যন্ত্রগুলোর থেকে হ্যামার এই যন্ত্রগুলোর থেকে আমরা বড় বড় যে পাথরের টুকরা থাকবে এই পাথরের টুকরাগুলোকে আমাদের সুবিধা মতো ছোট পাথরের টুকরাতে পরিণত করতে পারবো তো এই প্রথম ধাপটা হচ্ছে চূর্ণ বিচূর্ণ করো এখানে খুব বেশি একটা জানানোর তেমন কিছু ছিল না এরপরে যে ধাপটা আছে এইটা হচ্ছে আকরিকের ঘনীকরণ আকরিকের ঘনীকরণ এখন ঘনীকরণ কথার অর্থ কি ঘনীকরণ কথার অর্থ হচ্ছে যে তুমি যখন আকরিককে সংগ্রহ করবা তুমি যখন আকরিককে সংগ্রহ করবা খনিজ পথ থেকে মাটির থেকে যেখান থেকে সংগ্রহ তুমি করবা এই সংগ্রহ করার পর ওখানে তো অনেক ধরনের পথ আছে শুধু যেহেতু এমন না যে আমার কয়লা প্রয়োজন আমি মাটির ভিতরে হাত দিলাম আমার কয়লা বের করে নিয়ে আসলাম এটা কিন্তু কখনো হবে না এটা কখনো হয় না ওর মধ্যে আরও অনেক ময়লা আবর্জনা অপ্রয়োজনীয় উপাদান এগুলো মিশ্রিত অবস্থা থাকতে পারে তাহলে এখানে আমাদের যখন আমরা মাটির থেকে বিভিন্ন খনিজ পথ সংগ্রহ করি সে খনিজ পথের মধ্যে বা আকরিকের মধ্যে অনেক আমাদের অপ্রয়োজনীয় ময়লা আবর্জনা এই উপাদানগুলো থাকে এই উপাদান থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় যে আকরিককে একে পৃথক করে নিয়ে আসার যে সিস্টেম যে পৃথক করে নিয়ে আসার যে পদ্ধতি এটাকেই বলা হচ্ছে আকরিক ঘনীকরণ ঘনীকরণ কথার অর্থ কি যে একত্রিত করা তোমরা ঘনী ভবন এই প্রসেস এই প্রক্রিয়াটা করছিল এটা দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অথবা হ্যাঁ দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে এটা পড়া হয়েছিল তোমাদের এখন 
আকরিকের ঘনীকরণের কথাটা হচ্ছে যে আমরা মাটির থেকে যে আকরিকগুলোকে সংগ্রহ করব এদেরকে অপ্রয়োজনীয় উপাদান অপদ্রব্য এটা থেকে পৃথক করার যে পদ্ধতি তাকে বলা হচ্ছে ঘনীকরণ তো ঘনীকরণের মধ্যে আবার কয়েকটা স্টেপ আছে যে তুমি ডাইরেক্ট ঘনীকরণ করতে পারবে না যে এমন না যে অনেকটা মেঝের মধ্যে বালু পড়ে আছে আমি একবারে একসাথে তুলে নিলাম এমন হবে না এখানে প্রথম যে সিস্টেমটা হচ্ছে এই আকরিকের ঘনীকরণের মধ্যে এই প্রথম সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে হাইড্রোলাইটিক পদ্ধতি হাইড্রো লাইটিক পদ্ধতি হাইড্রোলাইটিক পদ্ধতি দেখি হাইড্রোলাইটিক পদ্ধতির মধ্যে আসলে পানি ব্যবহার করা হয় হাইড্রো কথাটা তোমরা যেখানে দেখবা বুঝতে পারবা এখানে পানির কোনো না কোনো কাজ আছে ওখানে তো সাধারণত অক্সাইড জাতীয় পদার্থ অক্সাইড জাতীয় পদার্থ বলতে কী কী বোঝানো হচ্ছে যেমন আয়রনের অক্সাইড জিঙ্ক অক্সাইড এই ধরনের বিভিন্ন অক্সাইড জাতীয় যেই আকরিকগুলো থাকে তাদেরকে ফার্স্ট স্টেপে হাইড্রোলাইটিক পদ্ধতিটা পার করতে হয় এটাতে হয় কি যে এটাতে অনেকটা তোমরা দেখছো এটা বাসা তৈরি করার সময় যে চালনি থাকে যেটার থেকে আমরা ইট পাথর এর বড় বড় অংশ থেকে ছোট ছোট অংশগুলোকে পৃথক করি এই চালনির মতো অনেকটা তো এইখানে হাইড্রোলাইটিক পদ্ধতির মতো দেখা যাচ্ছে যে কতগুলো স্টেপ থাকে কতগুলো ধাপ থাকে এই ধাপগুলোর উপরে আমরা আকরিকের বড় বড় অংশ বা ছোট ছোট অংশ যা থাকে না কেন আমি ওটাকে নিয়ে আসলাম এখন এই অংশগুলোর মধ্যে আকরিকরা নিজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধাপে তারা বিভক্ত হয় এবং এর উপর দিয়ে খুব দ্রুত গতিতে তখন পানি প্রবাহিত করা হয় আকরিক থেকে যখন আমি নিয়ে আসবো খনিজ থেকে মাটির ভিতর থেকে তখন দেখা যাচ্ছে যে এরা তখন বিভিন্ন ধাপে কোনো স্টেপ বাই স্টেপ এদেরকে সাজানো থাকে একটা সিঁড়ির মতো বলতে পারো অথবা চালুনির মতো অংশ বলতে পারো এবং এর উপর থেকে ফুল ফোর্সে অনেক ফোর্সে পানি প্রবাহিত করা হয় এ পানি প্রবাহিত করলে হয় কি যে পানির মধ্যে যে অংশগুলো দ্রবীভূত হয় অথবা যে অংশগুলো ভাসতে পারে সেই অংশগুলো ভাসতে ভাসতে এখান থেকে পৃথক হয়ে যাবে যদি মনে করো যে এখান থেকে বালু জাতীয় পথ থাকে আমি এখান থেকে খুব দ্রুত গতিতে পানি প্রবাহিত করি এর সাথে পানি এর সাথে বালু চলে যাচ্ছে অথবা এরা যদি মনে করো নেটের মতো হয় নেটের এই অংশগুলোর থেকে পানি নিচের দিকে পড়ে যাবে সাথে সাথে ময়লা আবর্জনা করে করে নিচের দিকে নিয়ে যাবে আর আমার যে বড় বড় খনিজ পাথরের অংশ যে টুকরোগুলো এই টুকরোগুলো উপরের দিকে থেকে যাবে তো এভাবে আমি হাইড্রোলাইটিক পদ্ধতির মাধ্যমে এটা একটা স্টেপ আর প্রতিটা আকরিকের থেকে ধাতু নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে তুমি কিন্তু এই প্রতিটা স্টেপ ইউজ করতে হবে তা না এটা সবগুলো স্টেপ আমরা আলোচনা করব প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের স্টেপ কম বা বেশি হতে পারে তাহলে আমরা যখন আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন করব তখন এই আকরিক ঘনীকরণের যে প্রথম সেকেন্ড স্টেপটা সেকেন্ড স্টেপের প্রথম ধাপটা হচ্ছে হাইড্রোলাইটিক পদ্ধতি এখানে পানি ইউজ করে পানি ব্যবহার করে আমরা এখান থেকে অপ্রয়োজনীয় অপদ্রব্যগুলোকে এখান থেকে সরাই ফেলবো এরপরে হচ্ছে ফেনা ভাসমান পদ্ধতি এই আকরিক ঘনীকরণের দুই নম্বর প্রসেসটা হচ্ছে ফেনা ভাসমান পদ্ধতি এই পদ্ধতির মধ্যে সাধারণত সালফাইড জাতীয় আকরিক সালফাইড সালফাইড জাতীয় আকরিক যেমন মনে করে জিঙ্ক সালফাইড অথবা প্রপার সালফাইড এই ধরনের যে আকরিকগুলো থাকে এই সালফাইড জাতীয় আকরিককে এই ফেনা ভাসমান পদ্ধতির মাধ্যমে নিষ্কাশন করা হয় এখন এরা আবার ভিন্ন হলো কেন যেমন পানিতে সব কিছু দ্রবীভূত হয় না আমরা এটা পড়ছি যে আয়নিক যৌগসমূহ দ্রবীভূত হয় সমযোজ যে যৌগুলো থাকবে তারা দ্রবীভূত হয় না তেমনি এই ফেনা ভাসমান পদ্ধতির মধ্যে আমরা ওই আকরিক সমূহকে দ্রবীভূত করব যারা সাধারণত পানিতে দ্রবীভূত হচ্ছে না কিন্তু তেলের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যায় এটাতে হয় কি যে সালফাইড জাতীয় আকরিক আমি যেখানে পাবো সালফাইড জাতীয় আকরিক আমি যেখানে পাবো সেখানে করা হচ্ছে যে আকরিককে প্রথম একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে নেওয়া হবে আকরিককে প্রথম একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে নেওয়া হবে ওর মধ্যে পানি থাকবে আর আকরিক মনে করো যে নিচে পড়ে আসে এখানে এবং এখানে পরবর্তীতে তেল মিশ্রিত করা হয় এখানে প্রচুর মাত্রাতে তখন তেল মিশ্রিত করা হবে আমরা কিন্তু জানি যে তেল আর পানি কিন্তু পরস্পর মিশে না এখানে প্রচুর মাত্রায় পরবর্তীতে তেল দেওয়া হচ্ছে এখানে আমাদের ছিল আকরিক কোন আকরিক সালফাইড জাতীয় আকরিক এখানে আকরিক থাকবে এখানে আমি পানি দেবো এখানে আমি প্রচুর পরিমাণে তেল দেবো এটাকে মিশ্রিত করা হচ্ছে মিশ্রিত করার পর দেখা যাবে যে এই সালফাইড জাতীয় আকরিক তেলের মধ্যে দ্রবীভূত হয় আবার বলি এই সালফাইড জাতীয় আকরিক তেলের মধ্যে দ্রবীভূত হয় কিছুক্ষণ পর ছেড়ে দেওয়ার পর দেখা যাবে ট্যাঙ্কের অবস্থা অনেকটা এমন হবে যে নিচে যে অপ্রয়োজনীয় অপদ্রব্য এরা পড়ে আছে আর তেল পানির থেকে একটা ভিন্ন স্তরে জমা হয় এই ভিন্ন স্তরে জমা হওয়ার সাথে সাথে তারা যে আমাদের সালফাইড জাতীয় আকরিক থাকবে এই আকরিকগুলোকেও নিজেদের মধ্যে সংগ্রহ করে নেবে যে আমরা পানির উপরে এই ভাসমান অংশের মধ্যে তেলের যে ভাসমান অংশটা থাকবে সেই ভাসমান অংশের মধ্যে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত আকরিকটাকে পাওয়া যাবো পরে আমরা কী করবো পরে আমরা এই নিজের অংশটাকে ফেলা দেবো সরা দেবো আমাদের প্রয়োজন নেই আর উপরের অংশটা থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজন
ধাতু পর্যন্ত কিন্তু আমরা জানি আমরা ধাতু নিষ্কাশনের স্টেপ এখানে বের মানে পড়া শুরু করেছিলাম যে ধাতু কিভাবে নিষ্কাশন করা যায় তো ধাতুকে আমরা পরে নিষ্কাশন করব আগে আমাকে আকরিকটাকে ফ্রেশ করতে হবে তো প্রথমে আমরা কি করলাম যে ধাতু নিষ্কাশনের প্রথম ধাত ছিল যে আকরিককে চূর্ণ বিচূর্ণ করা এদেরকে একটা নির্দিষ্ট সুবিধাজনক সাইজ অ্যান্ড শেপের মধ্যে নিয়ে আসা এদের সাইজ এবং শেপটা এমনভাবে রাখতে হবে যাতে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে এখান থেকে সহজে আমরা ধাতুকে নিষ্কাশন করতে পারি তারপর এই চূর্ণ বিচূর্ণ করার পর ময়লা আবর্জনা দূর করার জন্য আমরা দুটা প্রসেস বললাম এক নাম্বারটা ছিল এক নাম্বারটা ছিল হাইড্রোলাইটিক হাইড্রোলাইটিক পদ্ধতি এর মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র পানি দিয়ে ধুয়ে ময়লা আবর্জনাগুলো ওখান থেকে সরাই দিচ্ছি আর যেটা হাইড্রোলাইটিক পদ্ধতিতে আমি করতে পারবো না যেমন যেই আকরিকগুলো তেলে দ্রবীভূত হয় এই তেলে দ্রবীভূত করার সময় আমরা এই ফ্যানার ভাসমান পদ্ধতিটাকে ইউজ করব আবার বলি এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ আছে যে হাইড্রোলাইটিক পদ্ধতিকে হাইড্রোলাইটিক পদ্ধতিতে কোন আকরিক সমূহকে সাধারণত ঘনীকরণ করা হয় এটা হচ্ছে অক্সাইড জাতীয় আর এখানে ফ্যানার ভাসমান পদ্ধতির মধ্যে সালফাইড জাতীয় আকরিককে আমরা এখান থেকে ঘনীকরণ করি বা পৃথক করি তো যাই হোক এই দুটা পদ্ধতি গেল এরপরে এরপরে আসে রাসায়নিক পদ্ধতি রাসায়নিক পদ্ধতি হচ্ছে এটা যে কিছু কিছু আকরিকের মধ্যে কিছু কিছু আকরিকের মধ্যে এমন হয় যে ওদের মধ্যে এমন কিছু পদার্থ জমা হয়ে যায় যাকে তুমি ধুয়ে এই পানি দিয়ে ধুয়ে অথবা তেল দিয়ে ধুয়ে তুমি পৃথক করতে পারবে না পৃথক করতে পারবে না যেমন অ্যালুমিনিয়ামের একটা অক্সাইড আছে অক্সাইডের নাম হচ্ছে বক্সাইট অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক আমি এটা বুঝে দিই তারপর নতুন পড়া শুরু করি তিন নম্বর স্টেপের মধ্যে এখন আমরা আসব তিন নম্বর স্টেপ এটা হচ্ছে রাসায়নিক পদ্ধতি বই অবশ্য তিন নম্বর স্টেপটা চৌম্বকীয় পৃথকীকরণ পদ্ধতি দেওয়া আছে আমি রাসায়নিক পদ্ধতিটাই আগে পড়ায় ফেলছি তিন নম্বর স্টেপের মধ্যে দিলাম চমচুতি রাসায়নিক পদ্ধতি এখন এই রাসায়নিক পদ্ধতি আসলে হচ্ছে নাকি রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা আকরিকের মধ্যে থেকে ওই সমস্ত পদার্থ সমূহকে দূর করে ফেলব যাদেরকে সাধারণত আমরা ধুইয়া পৃথক করতে পারবো না আবার বলি যে রাসায়নিক পদ্ধতিতে আমরা আকরিক থেকে ওই সমস্ত পদার্থকে দূর করে ফেলবো যাদেরকে আমরা ধুয়ে দূর করতে পারবো না যেমন সিম্পল ব্যাপার বক্সাইডের কথা এখনই বললাম যে অ্যালুমিনিয়ামকে সবচেয়ে বেশি নিষ্কাশন করা হয় বক্সাইডের মাধ্যমে বক্সাইডের সঙ্গে হচ্ছে এটা যে এ এল টু ও থ্রি ডট টু এইচ টু ও এটা হচ্ছে বক্সাইট এখন অ্যালুমিনিয়ামকে বক্সাইট থেকে সবচেয়ে বেশি নিষ্কাশন করা হয় কিন্তু যেখানে বক্সাইট পাওয়া যায় যে স্থানগুলোতে এই বক্সাইট পাওয়া যাচ্ছে সেখানে শুধুমাত্র এটা থাকবে না এর সাথে আরও অনেক ধরনের অপদ্রব্য এর সাথে মিশ্রিত অবস্থা থাকে তাহলে আমরা কি করব যে আমরা অপদ্রব্য সমূহকে দূর করতে পারছি না আমরা অপদ্রব্য সমূহকে দূর করতে পারবো না এর মধ্যে লোহার কোনো আকরিক মিশ্রিত অবস্থা থাকতে পারে লোহার কোনো খনিজ পদার্থ অথবা অন্য কোনো অপদ্রব্য থাকবে যা আমি এই পানি দিয়েও পৃথক করতে পারবো না আবার ওই ভারতের ভাসমান পদ্ধতির মাধ্যমে পৃথক করতে পারবো না তো আমি এখানে কি করব তো আমি এখানে এমন একটা রিয়াকশন করব যে রিয়াকশন দিয়ে আমি একে বের করে নিয়ে আসতে পারি আমি অপদ্রব্যকে যদি পৃথক করতে না পারি আমি অপদ্রব্যকে যদি পৃথক করতে না পারি তাহলে অপদ্রব্য থেকে একেই পৃথক করে দিই একে নিয়ে আসি তো এই সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে রাসায়নিক পদ্ধতি তাহলে এখানে কি করা হচ্ছে যে যেখানে আমরা বক্সাইট পাবো সে বক্সাইটকে আমরা বিশুদ্ধ করব আমরা বিশুদ্ধ করবো কিভাবে যে এমন একটা কেমিক্যাল এখানে দেবো যার সাথে শুধুমাত্র এ বিক্রিয়া করবে আবার বলি যে বক্সাইটের মধ্যে যেখান থেকে আমি আকরিকটা পাচ্ছি যে ওখানে আমি এমন কিছু কেমিক্যাল বা এমন একটা কেমিক্যাল দেবো যার সাথে শুধুমাত্র এ বিক্রিয়া করবে আর অন্যান্য আশেপাশে যারা থাকবে যে অপদ্রব্যগুলো থাকবে তারা যাতে কোনো ধরনের কোনো বিক্রিয়া না করে তাহলে এখানে দেওয়া হয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা একটাই পদ্ধতি দেওয়া আছে বইয়ের মধ্যে একটাই সিস্টেম দেওয়া আছে এই একটাই পড়বা একটাই ভালোভাবে মুখস্ত করবা ঠিক আছে এটা কোনো ব্যতিক্রম বা অন্য কোনো এক্সাম্পল আসবে না শুধুমাত্র বক্সাইড থেকে কিভাবে আমরা অ্যালুমিনিয়ামের বিশুদ্ধ আকরিক বের করতে পারি এই বক্সাইড থেকে অ্যালুমিনিয়ামের বিশুদ্ধ আকরিকের অবশ্য একটা নাম আছে এর নাম হচ্ছে অ্যালুমিনা এ এল টু ও থ্রি এটাকে বলা হয় বক্সাইড কিন্তু এটাকে বলা হচ্ছে অ্যালুমিনা আর যখন আমরা অ্যালুমিনা পাওয়া যাব অ্যালুমিনিয়াম থেকে পরবর্তীতে আমরা বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করব আবার বলি যে প্রথমে আমরা বক্সাইট একে বিশুদ্ধ করব এখান থেকে আমরা স্টেপে আসব অ্যালুমিনা এটা হচ্ছে রাসায়নিক পদ্ধতি এখান থেকে এখানে আসার পদ্ধতিটাকে বলা হচ্ছে রাসায়নিক পদ্ধতি এবং পরে অ্যালুমিনা এরপরে অ্যালুমিনা থেকে যখন আমরা অ্যালুমিনিয়াম বের করব এটা তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি বলা হয় তো এটা আমাদের এখন পরে আসবে এত আগে এগুলোর ব্যাপারে না বলাটাই ভালো বেশি বললে আবার খোঁজা শ
তা সিস্টেমটা হচ্ছে এটা যেখানে বক্সাইট বেশি পরিমাণে থাকে বেশি পরিমাণে থাকবে সেখান থেকে যখন আমি বিচূর্ণ কোণের মাধ্যমে অথবা ওই আমি পানিতে ধুয়ে ফেললাম ধোয়ার পরে আমি যে অংশটা পাচ্ছি ভেজাল যুক্ত অপদ্রব্য মিশ্রিত বক্সাইট সেখানে আমি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলাম ডট টু এইচ টু এখানে আমি দিলাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তো এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এ শুধুমাত্র এই অংশের সাথে বিচা পড়বে এর আশেপাশে যে অপদ্রব্য থাকবে তার সাথে কোন ধরনের বিচা পড়বে না আবারও বলি যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড শুধুমাত্র এর সাথে বিচা করবে এর আশেপাশের কোনো অংশের সাথে বিচা পড়বে না বিচা করার পর এখানে উৎপন্ন হবে সোডিয়াম অ্যালুমিনেট এবং পানি বিচা করার পর এখানে উৎপন্ন হলো সোডিয়াম অ্যালুমিনেট এবং পানি তো সোডিয়াম অ্যালুমিনেট এই যৌগটা কিন্তু বেশি কোনো স্থায়ী হবে না একেও আমরা চেঞ্জ করে ফেলব কিভাবে যে সোডিয়াম অ্যালুমিনেটকে सोडियम निष्काशन करते चाहिए তখন এর মধ্যে ভেজাল পথ গুলোর কারণে আমরা সহজে নিষ্কাশন করতে পারবো না কিন্তু রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা বক্সাইড থেকে যখন অ্যালুমিনিয়াম বের করে নিয়ে আসবো এখান থেকে আমরা সহজে অ্যালুমিনিয়ামকে নিষ্কাশন করতে পারবো তো এটাই রাসায়নিক পদ্ধতি এর দ্বিতীয় কোনো এক্সাম্পল নাই বই যেটা দেওয়া আছে তোমরা সেটাই পড়বা সেটাই পড়বা ভালোভাবে লিখবা আর এমনি এমনি মুখস্থ করার চাইতে লেখাটা বেশি ভালো তুমি যখন কয়েকবার লিখবা রিয়াকশন তোমার বেশি মনে থাকবে তো রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে আর এটা অন্য একটা ব্রড কোয়েশ্চেনের মধ্যেও এর একটা অংশ থাকে যদি বলা হয় যে অ্যালুমিনিয়াম এর নিষ্কাশন পদ্ধতি আলোচনা করো বক্সাইড থেকে তখন তোমাকে প্রথমে রাসায়নিক পদ্ধতির কথাটা বলতে হবে আর রাসায়নিক পদ্ধতির পর এর পরবর্তী ভাব যেটা আমরা পরে পড়বো তরিৎ বিশ্লেষণ ওটার মধ্যে আসতে হবে তো এটা একটা ব্রড কোয়েশ্চেনের অংশ হিসেবে আসে এবং এটা নিজের একটা গড় নম্বরের কোয়েশ্চেন যে কিভাবে রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা কোনো আকরিক থেকে অপদ্রব্যকে পৃথক করতে পারি ঠিক আছে তা রাসায়নিক পদ্ধতি এরপরে ঘনীকরণের তিন নম্বর স্টেপ যেটা আমি চার নম্বরে পড়াচ্ছি এটা হচ্ছে চৌম্বকীয় গরম চৌম্বকীয় গরম পদ্ধতি বা চৌম্বকের মাধ্যমে পৃথকীকরণ পদ্ধতিটা এই পদ্ধতিটা তেমন আসলে খুব ডিফিকাল্ট কিছু না কিন্তু এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর মাধ্যমে শুধুমাত্র এর মাধ্যমে শুধুমাত্র ওই ধাতু সমূহকে বা ওই ধাতু সমূহের অপদ্রব্য সমূহকে পৃথক করা যায় যাদের চৌম্বক ধর্ম বিদ্যমান ঠিক আছে তাহলে এটা চৌম্বকীয় देखे थको जिसमें प्राय प्राय देखा डिस्कवर चैनल गोल्ड राश नाम कि प्रोग्राम थे देखा चलमान बेल्ट थे चलमान बेल्टर पर आकरिक भांगा अंश गुला के छोटो छोटो पाथर बड़ो पाथर ये चालना कर चुम्बक धर्म थे तक कि विद्युत चुम्बके परिणत करी आकरिक एक अंश पड़े एक दिखे और चुम्बक जो आटका थको पड़े आक दिखे चुम्बकरण पद्धति लिमिटेशन आता शुदुम्री को आकरिक चुम्बक है आकरिक भेजाल चुम्बक है तक शुद्म्री चुम्बक पृथकरण पद्धति व्यवहार करते आज के लेकर शेष करब एकदि खूब बस एक पढ़ा दिए दी चाप तैर हो जाए तो चाप ना को दरकार नहीं चैप्टार शेष करते मोटामुटी चार के पांच लेक्चारे प्रयोजन है
পাঁচ লেকচার এর মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে শেষ হবে চার লেকচারের মধ্যে শেষ হয়ে যায় আমরা একটা ডেট এটার রিভাইজ দেওয়ার জন্য পুরো চ্যাপ্টারটাকে একটা ভিউ দেওয়ার জন্য রিভিউ করার জন্য আমরা এটা রাখবো তো পাঁচ লেকচারের মধ্যে আমরা এটা শেষ করার চেষ্টা করব তো যাই হোক আজকে পড়াগুলো কি কি ছিল আমি আজকে পড়াগুলো আরেকবার বলি যে আমরা কোথা থেকে শুরু করলাম আমরা সবার আগে পড়লাম খনিজ কাকে বলে খনিজ কাকে বলে খনিজের মধ্যে আসলো শিলা শিলার প্রকার ভেদ তিন প্রকার শিলা আগ্রহ শিলা পাললিক শিলা রূপান্তরিত শিলা এদের এক্সাম্পল তারপর হচ্ছে আকরিক কি জিনিস আকরিক কাকে বলে তারপর আকরিক থেকে যখন আমরা ধাতু নিষ্কাশন করি ধাতু নিষ্কাশনের ধাপ সমূহ আলোচনা করো আকরিক থেকে আমরা ধাতু নিষ্কাশনের দুটো ধাপ পড়লাম প্রথম একটা ছিল চূর্ণ বিচূর্ণকরণ পদ্ধতি তারপর ঘনীকরণ পদ্ধতি ঘনীকরণ পদ্ধতির মধ্যে হাইড্রোলাইটিক এবং ফেনা ভাসমান পদ্ধতি ছিল আর এরপরে রাসায়নিক পদ্ধতিটা আমরা পড়লাম আর লাস্টে পড়লাম চুম্বকের মাধ্যমে পৃথকীকরণ পদ্ধতি যাই হোক এই পর্যন্ত থাকলো আরো দুটা স্টেপ আমাদের বাকি থাকছে আরো দুটা স্টেপ বাকি থাকলো তিনটা স্টেপ পড়া হলো আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনের প্রথম তিনটা স্টেপ বাকি দুটা স্টেপ আমরা নেক্সট ডেটে শেষ করব তাহলে সবাই ভালো থাকো বাসায় ভালোভাবে পড়াশোনা করবা আর লেকচার গুলা যখন তোমরা পাবা লেকচার গুলো যখন দেখবা লেকচার গুলো যদি দেখার পরে তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা কিন্তু কমেন্টের মধ্যে কোয়েশ্চেন করতে পারবা তোমরা কিন্তু কমেন্টের মধ্যে কোয়েশ্চেন করবো আমি লেকচার ওয়ান টু থ্রি ফোর এই চার লেকচার যাওয়ার পরে তোমাদের কমেন্টের মধ্যে যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকবে আমি সেগুলো সলভ দেবো ইভেন এই লেকচারে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা যদি এটা কমেন্টের মধ্যে এটা প্রশ্নগুলো করো তাহলে আমি হয়তো বা পরের লেকচারে প্রথমেই তোমাদের কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিয়েই আমি আমার ক্লাসটা শুরু করতে পারবো ঠিক আছে তাহলে আমরা চেষ্টা করছি এখান থেকে তোমাদেরকে হেল্প করার জন্য যাতে বাসা থেকে তোমরা পড়াশোনা করতে পারো তোমরাও চেষ্টা করবো বাসাতে থেকে যাতে আমাদের ক্লাসগুলোকে ইউটিলাইজ করতে পারো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফিজ